ম্যাথ সলভ টিচার চ্যানেলটিতে সবাইকে স্বাগত জানাই এর আগে অলরেডি তিরিশটি ভিডিওর মাধ্যমে অনেক অঙ্কে সমাধান করে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম আজকেও এই ভিডিওটির মাধ্যমে আরও কিছু অঙ্ক সমাধান করে বুঝিয়ে দেব তবে যারা আগের ভিডিওগুলি দেখনি এছাড়াও যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ কনস্টেবল রিক্রুটমেন্ট দু হাজার তেরো দু হাজার ষোলো এবং দু হাজার আঠেরোর লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের সবকটি অঙ্কের সমাধানের ভিডিও দেখতে চাও তো তার জন্য ডিসক্রিপশন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো সেই লিঙ্কের মাধ্যমে তোমরা সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে সেই কারণে প্রতিটি ভিডিও নিচে তোমরা অবশ্যই ডিসক্রিপশন বক্স দেখবে এবং সেখানে দেওয়া লিঙ্কে ক্লিক করলে সমস্ত ভিডিওগুলি দেখতে পারবে তো যাই হোক আর কথা না বাড়ি শুরু করলাম এখানে প্রথমে যে অঙ্কটি তোমরা দেখতে পাচ্ছ একটি বৃত্তাকার চাকার ব্যাস সাত বাই টু মিটার ছহাজার ছশো মিটার যেতে চাকাটির সম্পূর্ণ আবর্তনের সংখ্যা মানে কত সেটা বার করতে দিয়েছে তো প্রথম লাইনে যেটা দেখতে পাচ্ছ বলেছে একটি বৃত্তাকার চাকার ব্যাস বলেছে সাত বাই টু মিটার ব্যাস আমরা কোনটাকে বলি এই যে কেন্দ্র থেকে এই এইটুকুনিকে আমরা বলি ব্যাসার্ধ আর পুরোটাকে বলি হচ্ছে ব্যাস তো ব্যাসার্ধকে বলি আমরা আর তো পুরোটা হচ্ছে ব্যাস মানে হচ্ছে টু আর তো সেই ব্যাস টু আর ইকাল টু কত বলে দিয়েছে আমাকে সাত বাই টু মিটার এবার আমরা যেটা বার করবো সেটা হচ্ছে বৃত্তাকার চাকার পরিধি বার করবো পরিধির ফর্মুলা কি বৃত্তের পরিধির ফর্মুলা হচ্ছে টু পাই আর এটা সকলেই জানো টু পাই আর যেখানে পায়ের মান হচ্ছে বাইশ বাই সাত ঠিক আছে এই টু পাই আর আমি কী কারণে বার করবো বলছি তবে আগে পরিধি ব্যাপারটা বলে পরিধি কোনটাকে বলা হয় বৃত্তাকার চাকার এখানে পরিধি বলতে ধরো এখান থেকে শুরু করলাম ঠিক আছে এই বিন্দুটা থেকে এখানে শুরু করলাম আবার এখান থেকে পুরোটা ঘুরে এসে যখন আবার এই বিন্দুতে ফিরে আসবো তখন পুরো এক পাক কমপ্লিট হলো ঠিক আছে তো এই যে পুরোটা কমপ্লিট হলো তো এটাকেই বলবো আমরা পরিধি অর্থাৎ একবারে কতটা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে পরিধি ঠিক আছে তো সেই কারণে বৃত্তাকার চাকার পরিধি আমরা প্রথমে বার করব পরিধি ফর্মুলা হচ্ছে টু পাই আর তো টু লিখলাম আচ্ছা টু আরটা এখানে আগে লিখে নিচ্ছি কেন আগে লিখে নিচ্ছি যেহেতু টু আরের মানটা আমরা জানি পাইটাকে পরে রাখছি টু আরের মানটা কিছুক্ষণ আগেই পেলাম ব্যাস যেটা বলে দিয়েছে কোশ্চেনে সাত বাই দুই তো টু আরের জায়গায় সাত বাই দুই বসিয়ে দিলাম আর পায়ের মান তো তোমাদের মনে রাখতে হবে পায়ের মান হচ্ছে বাইশ বাই সাত এখানে সাত সাত কেটে গেল এগারো দুকুণে হচ্ছে বাইশ কাটাকুটি করলে তার মানে হচ্ছে বৃত্তাকার চাকার পরিধি হচ্ছে এগারো মিটার অর্থাৎ বৃত্তাকার চাকাটা যদি একবার পুরো ঘোরে তাহলে হচ্ছে এগারো মিটার যাবে তো পরিধি মানে হচ্ছে এটাই অর্থাৎ বৃত্তাকার চাকাটি এগারো মিটার যায় যদি পুরো একবার ঘোরে বা আবর্তন করে ঠিক আছে এখানে জানতে হচ্ছে ছ হাজার ছশো মিটারতে যদি যায় সেক্ষেত্রে চাকাটি কতবার ঘুরবে তো ওই কিং নিয়ে আমরা এখান থেকে এটা বার করতে পারবো এগারো মিটার যদি পুরো যায় তাহলে বৃত্তাকার চাকাটি কতবার ঘুরছে একবার ঘুরছে এক মিটার যদি যায় তাহলে হচ্ছে এক বাই এগারো আর এখানে কোশ্চেনে জানতে হচ্ছে ছ হাজার ছশো মিটার যদি যায় সেক্ষেত্রে চাকাটি কতবার ঘুরবে তো ছ হাজার ছশো মিটার যদি যায় সেক্ষেত্রে চাকাটি ঘুরবে ছ হাজার ছশো ইন্টু এক বাই এগারো এটা কাটাকুটি করলে এগারো ছয় ছেষট্টি এখানে দুটো শূন্য মানে ছশো একে ছশো বার ঘুরবে ঠিক আছে তো এটাই হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যেটা রয়েছে অপশান সিতে এখানে আবর্তন মানে কতবার ঘুরছে ঠিক আছে সম্পূর্ণ আবর্তন মানে সম্পূর্ণ কতবার ঘুরছে তো উত্তর হয়ে যাবে অপশান সি এটাই হয়ে যাবে রাইট অ্যান্সার তো এখানে কোশ্চেন কোশ্চেনটিতে যেটি বলেছে একটা আয়তক্ষেত্রের প্রস্থ দৈর্ঘ্যের তিন বাই চর অংশ বলেছে ঠিক আছে তো এখানে আমরা দৈর্ঘ্যটা ধরে নেব তার সরি প্রস্থটা হ্যাঁ দৈর্ঘ্যটা ধরে নেব এবং দৈর্ঘ্যটা যা ধরবো সেই অনুযায়ী প্রস্থ হবে দৈর্ঘ্যের তিন বাই চার অংশ তো আমি সেই কারণে আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যটা ধরে নিলাম হচ্ছে এক্স মিটার প্রস্থ কি বলেছে দৈর্ঘ্যের তিন বাই চার অংশ অর্থাৎ প্রস্থ বলেছে দৈর্ঘ্যের তিন বাই চার অংশ দৈর্ঘ্য আমি কি ধরেছিলাম এক্স দৈর্ঘ্যের তিন বাই চার অংশ মানে হচ্ছে এক্স এর তিন বাই চার অংশ মানে এক্স গুণ হচ্ছে তিন বাই চার এটা হয়ে যাবে প্রস্থ অর্থাৎ এক্স এর সঙ্গে যদি তিন গুণ করি তার মানে হচ্ছে থ্রি এক্স বাই ফোর মিটার এটা হচ্ছে প্রস্থ পেয়ে গেল তাহলে দৈর্ঘ্য এক্স ধরেছিলাম সেই অনুযায়ী প্রস্থ আমার বেরোলো থ্রি এক্স বাই ফোর মিটার এবার বলেছে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল বলেছে একশো বিরানব্বই বর্গ মিটার তো তোমাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি কিন্তু পুরো প্রতিটা স্টেপ লিখে লিখে করাচ্ছি কিন্তু পরীক্ষার হলে মোটেও কিন্তু এরকম লিখে করবে না জাস্ট সরাসরি যে ইকুয়েশনটা তৈরি হবে সেখানে চলে যাবে সেখান থেকে ক্যালকুলেট করলে কিন্তু অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে ঠিক আছে তো যাই হোক আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল এখানে কোশ্চেনে বলে দিচ্ছে একশো বিরানব্বই বর্গ মিটার তোমরা জানো যে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের ফর্মুলা কি দৈর্ঘ্য গুণ হচ্ছে প্রস্ত তো দৈর্ঘ্য আমি কী ধরেছিলাম এক্স আর প্রস্ত সেই অনুযায়ী বেরোল হচ্ছে থ্রি এক্স বাই ফোর মিটার এখানে থ্রি এক্স এক্স গুণ করে যদি করে তাহলে এক্স স্কোয়ার বাই হচ্ছে ফোর বর্গ মিটার আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল আমরা ফর্মুলা ইউজ করে পেলাম থ্রি
এখানে চৌষট্টিকে যদি তোমরা ভাঙাও তাহলে হচ্ছে চার চারের ষোলো ষোলো চার চৌষট্টি মানে চারের কিউব মানে চৌষট্টি আর এখানে পরে একটা চার আছে দেখতে পাচ্ছ তো যাই হোক এক্স স্কোয়ার থেকে আমাদের যেটা মান বার করতে হবে সেটা হচ্ছে এক্স এর মান বার করা তো এটা এক্স স্কোয়ার বেরোচ্ছে এক্স স্কোয়ার থেকে যখনই এক্সে আসবে তখন এই পুরোটার কি হয়ে যাবে রুট মানে বর্গমূল তো এখানে দুটো চারের জন্য একটা চার বেরিয়ে আসবে আর এখানে দুটো চারের জন্য একটা চার রুটের বাইরে বেরিয়ে আসবে অর্থাৎ চার চারে হয়ে যাবে ষোলো তার মানে এক্স এর মান আমরা কত পেলাম ষোলো পেলাম অর্থাৎ দৈর্ঘ্যটা আমরা যেটা ধরেছিলাম এক্স মিটার সেই এক্স আমাদের বেরোলো ষোলো অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম হচ্ছে ষোলো মিটার এবং প্রশ্ন আমরা কি ধরেছিলাম থ্রি এক্স বাই ফোর মিটার ধরেছিলাম তো একটু দেখে নেবো এখানে এক্সের জায়গাতে এক্সের যে মান পেলাম ষোলো সেই ষোলোটা এখানে বসাবো তো চার চারে ষোলো কেটে গেল মানে তিন চারে হচ্ছে বারো মিটার অর্থাৎ দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম হচ্ছে ষোলো মিটার আর প্রস্ত পেলাম কত বারো মিটার জানতে চেয়েছে আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা কত তো পরিসীমা বার করার ফর্মুলা হচ্ছে দুই গুণ দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্ত তো দুই গুণ দিলাম এইখানে দৈর্ঘ্য দেখতে পাচ্ছি দৈর্ঘ্য জায়গাতে দৈর্ঘ্য আমরা পেলাম কত ষোলো মিটার তো দৈর্ঘ্য জায়গাতে ষোলো লিখবে যোগ প্রস্তর জায়গাতে প্রস্ত কত পেলাম বারো মিটার তো প্রস্তর জায়গাতে লিখবে বারো দুই গুণ ষোলোর সময় যদি আমরা বারো যোগ করি তাহলে হয়ে যায় আঠাশ আঠাশ দুগুণ হচ্ছে ছাপ্পান্ন মিটার অর্থাৎ আয়তক্ষেত্রটির পরিসীমা হবে ছাপ্পান্ন মিটার যেটা রয়েছে অপশান সিতে তো পরীক্ষার হলে যেটা করবে সরাসরি এই ইকুয়েশনে আসবে আসার পর এখান থেকে এক্সের যে মানটা বেরোবে সেই অনুযায়ী তোমরা দৈর্ঘ্য প্রস্ত পেয়ে যাবে আবার সেই অনুযায়ী পরিসীমার যে ফর্মুলা সেটা ফর্মুলা ইউজ করলে এটা কনসেপ্ট অনুযায়ী মনে মনে হয়ে যায় তো ছাপ্পান্ন মিটার অ্যান্সার হয়ে যাবে তো এত লিখে মোটেও করবে না জাস্ট বোঝানোর জন্য আমি বোঝালাম চলে এলাম পরের প্রশ্ন একটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ দশ পার্সেন্ট হ্রাস পেলে বৃত্তটির ক্ষেত্রফল কত হ্রাস পাবে এই অঙ্কটি বুঝিয়ে মোটেও করাব না এটি করাব শর্টকাট প্রসেস ইউজ করে যার সাহায্যে খুব কম সময়ের মধ্যে উত্তর পেরিয়ে যাবে তো ফর্মুলাটি তোমরা দেখে নাও যে যদি বৃত্তের ব্যাসার্ধ এক্স পার্সেন্ট হ্রাস পায় তাহলে ক্ষেত্রফল হ্রাস পাবে কতটা হ্রাস পাবে সেই ফর্মুলাটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস মানে এক্স গুণ এক্স বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে ফর্মুলা বৃত্তের ব্যাসার্ধ এক্স পার্সেন্ট হ্রাস পেলে ক্ষেত্রফল হ্রাস পাবে কতটা হ্রাস পাবে টু গুণ এক্স মানে টু এক্স মাইনাস এক্স গুণ এক্স বাই হান্ড্রেড অর্থাৎ টু এক্স মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই হান্ড্রেড এটা হচ্ছে ফর্মুলা আর যদি বলতো কোশ্চেন বৃত্তের ব্যাসার্ধ এক্স পার্সেন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে ক্ষেত্রফলে বৃদ্ধি পাবে কতটা বৃদ্ধি পাবে সেক্ষেত্রে মাঝখানটা এখানে যেমন হ্রাস পেয়েছে বলে মাইনাস হয়েছে বৃদ্ধি পেলে মাঝখানটা হয়ে যাবে প্লাস অর্থাৎ টু এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই হচ্ছে হান্ড্রেড মানে এক্স গুণ এক্স বাই হান্ড্রেড তো আমি এখানে এটাই অ্যাপ্লাই করবো বৃত্তের ব্যাসার্ধ এখানে টেন পার্সেন্ট হ্রাস পাচ্ছে তো এক্স পার্সেন্টের জন্য আমরা লিখেছিলাম টু এক্স এখানে লিখবো টু গুণ দশ মাইনাস তারপর কী লিখেছিলাম এক্স পার্সেন্ট হ্রাস পাওয়ার জন্য এক্স গুণ এক্স বাই হান্ড্রেড করেছিলাম এখানে দশ গুণ দশ বাই হান্ড্রেড করব ব্যাস তাহলেই অ্যান্সার বেরিয়ে যাবে তো এখানে দশ দুগুণ হচ্ছে কুড়ি মাইনাস এখানে এক শূন্য সঙ্গে এসনো কেটে গেল এই শূন্য সঙ্গে এসনো কেটে গেল তার মানে কুড়ি থেকে এক যদি আমরা মাইনাস করি তাহলে হয়ে যায় উনিশ পার্সেন্ট এটা হয়ে যাবে সঠিক অ্যান্সার যদি এখানে বৃত্তের ব্যাসার্ধ টেন পার্সেন্ট বৃদ্ধি পেতো তাহলে ক্ষেত্র ভালো বৃদ্ধি পেতো কতটা বৃদ্ধি পেতো মাঝখানে প্লাস করে কিন্তু অ্যান্সার বার করতে মানে কুড়ি যোগ এক একুশ পার্সেন্ট হতো তো যাই হোক এখানে হ্রাস পেয়েছে বলেছে তো সেক্ষেত্রে মাইনাস ইউজ হবে এবং এক্ষেত্রে অ্যাপশান অ্যান্সার হয়ে যাবে উনিশ পার্সেন্ট যেটা রয়েছে অপশান সিতে এবার চলে এলাম পরের প্রশ্ন কুড়িটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য যদি তিরিশটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান হয় তবে শতকরা কত টাকা লাভ বা ক্ষতি হবে মানে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এটাই কিন্তু কোশ্চেনে বার করতে দিয়েছে তো এরকম টাইপের যদি অঙ্ক দেয় কখনই তোমরা কিন্তু এরকমটাকে রঙ এরম টাইপের অঙ্ক বুঝে করবে না সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় সময়সীমা যেহেতু কম থাকে তাই শর্টকাট প্রসেসই করার চেষ্টা করবে সেই প্রসেসটা বলে দিই ফর্মুলাটি হচ্ছে যে এক্সটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য যদি ওয়াইটি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান হয় সেক্ষেত্রে শতকরা লাভ হতে পারে বা ক্ষতিও হতে পারে তো সেটা বোঝার জন্য আগে বলে নি এক্সটি দ্রব্যের ক্রয় মূল্য ওয়াই টি দ্রব্যের বিক্রয় মূল্যের সমান হলে সরাসরি তোমরা এক্স বিয়োগ ওয়াই করবে মানে উপরে লিখবে সেটা এক্স মাইনাস ওয়াই আর নিচে যেটা হবে সেটা হচ্ছে বিক্রয় মূল্যের উপর সবসময় বিক্রয় মূল্যের উপরেই হবে মানে ওয়াই টি দ্রব্যের যে বিক্রয় মূল্য সেই ওয়াই নাম্বারটাই কিন্তু নিচে বসবে ঠিক আছে ইন্টু হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এইবার এইটা ক্যালকুলেট করে যদি রেজাল্ট মাইনাসে বেরোয় তাহলে ওটা হয়ে যাবে ক্ষতি যদি ক্যালকুলেট করে রেজাল্ট প্লাস হয় তাহলে হয়ে যাবে লাভ ঠিক আছে তো এই অনুযায়ী আমি এই অঙ্কটা করছি এখানে বলেছে কুড
काटाकुटी कर लेकिन दस तीन त्रिस तरह हमारे थकते हे एक नीचे थकते हे तीन एब तीन दिए जो तुम्हारा एकश के भाग करो तो देखते तेतरिस पूर्ण एक बीन पार्सेंट एवं से ही रेजल्ट किसी पासी माइनस पासी क्यों एट अवश्य ख्याल रखिए माइनस रेजल्ट बेरो तमें जो रेजल्ट माइनस बेरोय क्षति जो प्लस बेरोय लाभ जेहतु हमारे माइनस बेड़िए मैं तेतरिस पूर्ण एक तीन पार्सेंट एखे क्षति हेटा रही है अपशन ए ते यही हो जाए सठिक अन्सार तो बस आज के पर्यत जो आजकल भिडियो तुम्हारा भलो लेगे थे तो प्लिज भिडियो लाइक कर शेयर कर देखा पर भिडियोते धन्यवाद